Baik, pelajar perlu diterapkan minat untuk mempelajari sains agar dapat merasakan jurusan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM adalah sesuatu yang menyeronokkan mencabar keupayaan minda dan dipenuhi penerokaan baru. Selain memupuk daya pemikiran yang kritikal, lebih penting kejaya sains sebenarnya menjanjikan pengintirafan dan pulangan lumayan. Rasa minat dan ingin tahu sejak kecil mendorong Dr. Abi menceburi aliran sains di sekolah. Dia kemudian melanjutkan pelajaran dalam jurusan bioperubatan di Universiti Putra Malaysia UPM sebelum menjalankan kajian dalam kanser buah pinggang dan kini dinobatkan antara saintis muda negara. Sumbangannya dalam bidang genetik juga menerima pengiktirafan apabila menerima Geran Anugerah Merdeka tahun lalu. And I realized the role of a scientist, it's not just you know, doing science, but also promoting science, you know, um, bringing back you know, science to the new generation by teaching, um, you know, just, that, just that whole dynamic nature of uh, a scientist's role is what attracted me most. Kerjaya dalam science juga menjanjikan pulangan lumayan. Menurutnya, perata gaji seorang pensyara atau scientist lulusan PhD di IPTA atau IPTS boleh mencecah antara RM6,000 hingga RM60,000 ringgit sebulan bergantung kepada reputasi serta kepakaran. When your patents actually you know become commercialized then then you know the big bucks you know start rolling. Namun kepuasan kejaya sebagai seorang saintis adalah mencari jawapan sekaligus membawa perubahan kepada masyarakat. There's still so many unknowns, um, especially in the field of medicine and in this case cancer. Um, you know, came to realize that although cancer has been treated for the last, you know, forever, um, we still don't know so many things about cancer. Menurut kajian Jobstreet.com, kerjaya dalam jurusan STEM antara pekerjaan dengan gaji paling lumayan, khususnya bagi graduan baru. Antaranya termasuk doktor ahli farmasi, jurutera, geofizik dan IT. Persepsi bahawa jurusan STEM adalah sukar dan kurang menarik adalah tidak tepat. Malah ia amat diperlukan negara dalam mencapai status negara maju dan berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Bak kata patah tak kenal maka tak cinta, justru pelajar pelindahkan kepada mata pelajaran STEM bermula dari sejak Prasekolah lagi untuk menarik lebih ramai minat pelajar terhadap jurusan ini. Tan Sulin Astro Awani.